carbohydrates so mm. as a part of our animal physiology so we have almost completed sister physiology and uh, these two uh, carbohydrates and uh, their metabolism we have we have almost completed metabolism so Biomolecules remain. Right. Car carbohydrates are most abundant of all organic compounds in nature. Nature low. These are most available organic compounds in the nature. Carbohydrates are broadly defined as. Okay, you remember this de uh, definition. So polyhydroxy aldehyde are ketones and their derivatives are also can be considered as carbohydrates. So uh, you should remember this uh, definition. So while teaching to your students also. Uh, you should mention this point. Okay. Carbohydrates are polyhydroxy, aldehydes are ketones, are and their derivatives. That is the uh, definition. Substances that yields one of these compounds are also can be defined as carbohydrates. Okay. So polyhydroxy aldehydes are ketones and their derivatives okay and a compounds are many hydroxyl groups only either aldehyde group gaani or ketone group gaani not like that what yoga derivatives aina uh, aina Buddha, but man carbohydrates are considered just okay. Ikada may do make other idea would be, but Okasari C H O. So E functional group name manamo general ga even will is the more all head group and will is the connection the last time. CHO E functional group ni manamo aldehyde group anantu okay so next to C double bond O E group ni manamo em anipistamu keto group anantu okay Chemistry low CH one aldehyde C double word word keto group. Right? So polyhydroxy is batti what lifelong is put to school because you are all zoology teachers. So make the definition and that's the polyhydroxy aldehydes are ketones and their derivatives are substances that yield one of these compounds are called. Uh, you know, carbohydrates. Okay. So, 
each year photosynthesis converts more than 100 uh, billion metric uh, CO2 and H2O into cellulose and other plant products. Okay, so being a biology student, how the carbohydrates are generated. So by photosynthesis, simple. There is no need to explain anything. Uh, and uh, sources. What are the sources for the carbohydrates? Mute Right. Okay. So, what are the sources for carbohydrates? So, main ga dhanyal, chiru dhanyal, okay, dumpal. Ivi moodu pradhana main at one So, carbohydrate uh, labija padatala. Right. So, manamu telugu la guda carbohydrates and a pilwa. Okay. There is no telugu term for the Carbohydrate. In the country, technical term. Then, a particular translation name. Pindi Padar Dalan Potam Tilia Kavar Pindar at Avada. Okay? Right. So, Manam Inco definition Kunti at a carbohydrates with the household. Optically active compounds with polyhydroxy aldehydes are uh, ketones, are called as, you know, uh, carbohydrates. So, these are generally considered as hydrates of carbons and contain CHO, carbon hydrogen dioxide. So, uh, in the ratio of 1 is to 2 is to 1, carbon, okay, hydrogen, rindu, oxygen, okay. This ratio of carbohydrate uh, elements, carbon, hydrogen, oxygen, and it they are arranged. The empirical formula or general formula. Uh, is generally CN H2O N. It is only key worth it, but 99% of carbohydrates they follow this empirical formula or general formula CN H2O taken M. Okay, so why these are called as carbohydrates? So here hydro means water. If you observe any carbohydrates, the hydrogen and oxygen combination is. Just like that of, uh, you know, um, water. Okay. So, car hydrates of carbon. And again, with me, carbohydrates and pilistam. Right. So, Manandar Gelsu, uh, we have already discussed it. Uh, one gram of uh, carbohydrates yields. The GK question, Mana Dual Coach. It yields or uh, gives produce four kilocalories of energy. Four kilocalories of energy. It is Manam GK question book was for and the uh, Mali's test and Benedict test are common identification test. Okay, so uh, Mali's test, Benedict test, uh, Barcode test is dry, but uh, these are the very, very common general uh, identification tests for carbohydrates. Okay, so and uh, you know, for starch, iodine test is common test. Starch ki ideal test in the general identification test ka positive test on it. Right. So then, yeah, these are composed of carbon hydrogen dioxide. So functional group. So general ga with me, manamo basic ga render a color divide just based on taste. Sugars. And non sugars. Okay. So, sugar and a padanaki, O's and a twenty, 
ఒక పదంతో ఇవి జనరల్ గా షుగర్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి వీటికి ఎండింగ్ లో ఓజ్ అనేది ఆ పదాన్ని మనం జనరల్ గా వాడతాం షుగర్స్ అనేటువంటివి జనరల్ గా దే ఆర్ స్వీట్ టు టేస్ట్ దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ క్రిస్టలైన్ ఇన్ అపియరెన్స్ సో దీస్ ఆర్ ది షుగర్స్ సో నాన్ షుగర్స్ అనేది ఏంటి అంటే దే ఆర్ టేస్ట్ లెస్ రుచి ఉండదు అండ్ ఇన్సాల్యుబుల్ నీటిలో గర్గవి ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ నో పర్టికులర్ షేప్ నో స్పెసిఫిక్ షేప్ అటు స్పెషల్ గా షేప్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఓకే సో జనరల్ గా వీటిని ఓజ్ అనే పదం యూజ్ చేస్తారు తెలుస్తుంది అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓకే సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ద సెల్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్ ది లివింగ్ బీయింగ్స్ ఓకే దే యూటిలైజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫర్ ఎనర్జీ పర్పస్ సో మేజర్ స్ట్రక్చరల్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఓకే సెల్యులోస్ సెల్యులోస్ అనేటువంటిది ఒక కార్బోహైడ్రేట్ ఓకే సో ఇది వితౌట్ సెల్యులోస్ దెర్ ఇస్ నో ప్లాంట్ ఓకే సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ స్ట్రక్చరల్ కాంపొనెంట్ ఫర్ ప్లాంట్ సెల్ ఇమీడియట్ ఎనర్జీ ఫామ్ ఫర్ ఆల్ ది లివింగ్ బీంగ్స్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ ఓకే గ్లూకోజ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యానిమల్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యానిమల్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఆల్ ది లివింగ్ బీయింగ్స్ ఓకే సో గ్లూకోజ్ అనేది రెడీ మేడ్ యునో ఎనర్జీ రీసోర్స్ అన్నమాట దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ రిజర్వ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఒకటి ఇక్కడ గ్లైకోజనే కాదు స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ గ్లైకోజన్ ఫర్ యానిమల్స్ ఓకే మళ్ళీ వస్తే అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ క్లాసిఫికేషన్ సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది పోషన్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ గ్రూప్స్ ఓకే సో వాటి కంపోషన్ అండ్ వాటి కెమికల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఓకే కెమికల్ నేచర్ని బట్టి సో కాంప్లెక్సిటీని బట్టి మెయిన్గా సో దే ఆర్ త్రీ కైడ్స్ సో మోనోసాక్రైడ్స్ మోనోసాక్రైడ్స్ అరిగోసాక్రైడ్స్ అండ్ పాలిసాక్రైడ్స్ ఓకే హియర్ ద మోనోసాక్రైడ్స్ సో మోనోసాక్రైడ్స్ ఆర్ సింప్లెస్ట్ షుగర్స్ అన్నమాట సింప్లెస్ట్ షుగర్స్ and you remember monosaccharides and oligosaccharides are sugars polysaccharides are non sugars okay so in the manam paina chustunnam lo monosaccharides are sugars oligosaccharides are sugars and polysaccharides are non sugars so both these are sweet to taste they are soluble in water and uh, they are uh, you know uh, crystalline in shape 
structure. Polysaccharides are uh, they are tasteless. They are uh, you know insoluble in water and uh, they they do not exhibit a specific uh, crystal structure. Just wait. Anyway, so what are monosaccharides? Monosaccharides are simplest sugars. They cannot be hydrolyzed into more simpler forms. Okay. So, for example, if you take the glucose, okay, so you cannot divide glucose into more simple, uh, you know, uh, uh, what we call the uh, carbohydrate. Okay, so our uh, glycerol head, whatever uh, the monosaccharide you take, manam dan inka simple monosaccharide ga divide chele mo. Okay, so such uh, carbohydrates are generally known as monosaccharides. Okay, so they are simple sugars. They are sweet, water soluble, and crystalline in nature. They contain three to nine carbon atoms, represented as CH two O taken in or CNH two O taken in. And what are you also? So monosaccharides strictly ga e e formula follow it, and depending upon the functional group, there are two types of monosaccharides. Okay, one is Aldoses, another one is ketoses. Aldoses and then ketoses. And a mono, monosaccharide lo, what you call functional group on a day, aldehyde functional group. Aldehyde, aldehyde functional group. CHO function. Actually, a CHO functional group and the precise the rial at a it love the canimid confused or taro it love a dash on the C on the double bar on the it put a wound to me sir C double bar go H it will be all the head group on the C double one O H and but the confirmation is simple CHO or Jephthana that is all the head functional group and the ketosis uh, okay ketosis this is not like that they contain they contain keto functional group Keto functional group that is C double bar O and at twenty functional group nikali ote than keto is at okay. So Mali with such body monosaccharides are based on the functional group. They are divided into again aldoses and ketoses. Aldoses and monosaccharides, aldehyde functional group in value. Ketoses and it would monosaccharide loop, keto functional group in value. Right. Right. So, you could have Mali monosaccharides and it would be. All doses ketosis anyway, based on the number of carbon atoms. Okay, monosaccharides are again classified okay, by number of carbon carbon. Atoms, carbon atoms in the monosaccharides and again they are divided into 
different types. Okay. Now, one vela, one monosaccharide, three carbon carbonate. One vela ganka, one monosaccharide, three carbon carbonate. That means, no triose. Okay, Vela Adi Nal Carbon Value. Okay, Tetrozani Clane Aidunte Pentozani. Arunte. Exosani, actually, it can place lay the gun. Aid would a heptosan. Okay, so anyway, and then not slow than two days. Then mood carbon level in at twenty carbohydrates, name, manam, adi, aldos gauzu, ketos gauzu, but the triose is under. Okay. So structure of it is C3, C4, C5, C6. Okay, which structures and it is just a general empirical formula. Okay, so uh, Aldo triose is key. For example, okay, Aldo group in Galil, the Aldhead group in Galil, the mode carbon Galil, then Aldo triose and this. Then, example, glyceraldehyde. Next. Vela, mood carbon value, the keto group, the keto triose and bliss. Okay, so in the last time, the last time, With Aldo Trios, Aldo Pentos, Aldo Aldo Tetros, Aldo Pentos, Aldo Exos. Adevanga, Ekada, Keto Trios, Keto Tetros, Keto Pentos, Keto Hexos, Keto Heptos, good on the Keto Aldo Aldo Heptos, good on the Okay. Anyway, Nikada Aldo Trios example, Glycerol Head. Keto trios example dihydroxy acetone. If we read it, we manamu glycolysis lo zostamu. They are isomers. And uh, Aldo tetros ke example erythros and thrios. Okay. So keto trios ke example erythrulose. Okay. Erythrulose. Erythrulose. Right. So next. Aldo pentos example xylose ribose okay to me put them squad ribose ekada and nucleotides low to me another delso right so ribose and then you have keto farm ribulose the ribulose hmp shantlo chala echo sarla padamos to the already chadu and hexoses hexoses ki chala famous example Glucose. Glucose is a hexose. Put those four day. Glucose is a hexose. Fructose is a hexose. Okay, you render one a compulsor put on the So glucose lo R carbon will need one day. Aldo hexose. Okay, and the uh, fructose lo R carbon will take a look at keto hexose. Glucose fructose structure. Even need your uh, empirical formula same. Kani. So, what is structural uh, functional group of matter difference of the Okay. So, uh, mm -hmm. I have a stereo glucose, galactose, manose. When you go to Aldo, exhaust, I have to say what is the functional group position of change on the world, what different names to register, what functions would vary on that. Anyway, Aldo, exhaust, example, glucose, galactose, and manose. Keto hexos uh, example fructose. Okay. Right. 
సో ఇది మీకు ఐడియా ఉండాలి ఒక ట్రయోస్ కి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది గ్లూకోజ్ లో చూస్తాం సరే గ్లైకాలసిస్ లో చూస్తాం ఈ రెండింటి ఓకే సో మనకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రక్టోస్ వన్ కామ సిక్స్ బైపాస్పేట్ అనేది ఒక గ్లిజరాల్ హెడ్ బీపాస్పేట్ గాను ఒక డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ పాస్పేట్ గాను అది ఎంజైమ్ చేత బ్రేక్ అవుతుంది ఆల్డో లేజ్ అనేది సో సో ఎనీవే దిస్ ఈస్ ఆల్డో ట్రయోస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ డి గ్లిజరాల్ డిహైడ్ లేదా సింపుల్ గా గ్లిజరాల్ డిహైడ్ చూడండి సి డబల్ వన్ ఓ హెచ్ ఓకే వన్ టూ త్రీ మూడు కార్బన్లు ఉన్నాయి రైట్ సో ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది రెండు హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ యునో కార్బోహైడ్రేట్ ఆర్ ఆల్డో ఆల్డిహైడ్ బేస్డ్ మోనోసాక్రైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ సింప్లెస్ట్ కీటో బేస్డ్ మోనోసాక్రైడ్ దీన్ని మనం కీటో ట్రయోస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు కీటో ట్రయోస్ అండ్ మీరు స్ట్రక్చర్ బైహార్ట్ చేయాలా అవసరం లేదు కానీ ఈ నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు అది కూడా నాలెడ్జ్ కోసం ఎగ్జామ్ లో అడగరు మనల్ని ఎవరు అడగరు రైట్ జస్ట్ నాలెడ్జ్ కోసమే చెప్తున్నాను ఇది ఓకే సో సింప్లెస్ట్ మోనోసాక్రైడ్ ఈస్ లిజరాలి హైడ్ ఆర్ డైహైడ్రాక్సీ స్టోన్ లిజరాలి హైడ్ ఏమో ఆల్డో ట్రయోస్ తర్వాత డయాట్రాక్సిస్టోన్ ఏమో కీటో ట్రయోస్ దర్శనం నెక్స్ట్ టెట్రోస్ టెట్రోస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్డో టెట్రోస్ కి ఎగ్జాంపుల్ డి ఎరిత్రోస్ కీటో టెట్రోస్ కి ఎగ్జాంపుల్ డి ఎరిత్రోస్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతే సో పెంటోజెస్ పెంటోజెస్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి ఐదు కార్బన్లు ఉంటాయి ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇవి రెండు రైబోజ్ అండ్ జైలోజ్ అనేటువంటిది ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది సి డబల్ వన్ ఓ హెచ్ సి డబల్ వన్ ఓ హెచ్ ఓకే ఆల్డి హెడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది డి రైబోజ్ డి జైలోజ్ అనేటువంటి ఏమో ఆల్డో పెంటోజెస్ డి రిబులోజ్ డి జైలులోజ్ అనేటువంటి ఇవి రెండు కీటో పెంటోజెస్ ఓకే సో Uh, that is about the pentoses and then exoses these are the famous uh, structures if possible you remember nechina meku indulo oka easier remember gurtunchukodaniki manamu general ga me biochemistry students etla rastaru deni ante cho anedi rasina anko oka line vedtam okati రెండు మూడు నాలుగు అండ్ ఇక్కడ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అది కామన్ ఎప్పటికైనా ఏ కార్బోహైడ్రేట్ కానీ ఎండింగ్ లో ఇలా సిహెచ్ టూ అనేది ఉంటుంది సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అది కామన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ ఎల్ ఆర్ అంటే సో ఇక్కడ ఓహెచ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓహెచ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓహెచ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఓహెచ్ వస్తుంది అంటే మీరు చూడండి ఆర్ ఏది బి గ్లూకోజ సారీ ఆర్ ఎల్ ఆర్ 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 ఎల్ ఆర్ 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 ఎల్ ఆర్ ఆర్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ అండ్ ఓకే సో ఆ రకంగా మనం ఈజీగా గుర్తుకోవాలి దాన్ని సింపుల్ గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పెట్టి సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ పెట్టి సిహెచ్ ఓ పెట్టాలి కదా ఈ సెంటర్ పాయింట్ కార్బన్ అనమాట మనం డీటెయిల్ గా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఎనీవే రైట్ ఇది డి గ్లూకోస్ డి ఫ్రక్టోస్ ఓకే ఇది ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ మీద కీటో గ్లూకోస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఆల్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇవి రెండు ఐసోమండు సాదృశ్యక అణువులు ఓకే అవి ఇవేంటి 
ఒకటి ఆల్డో ఎక్సోస్ ఇంకోటి కీటో ఎక్సోస్ సో ది ఇక్కడ ఇంకొక కార్బన్ యాడ్ అయితే ఇక్కడ ఇంకొక కార్బన్ యాడ్ అయితే అదేమవుతుంది అంటే ఇది సీడో హెప్టోజ్ అవుతుంది సీడో హెప్టులోజ్ అవుతుంది ఏడు కార్బన్ జరిగినటువంటి ఆ ఆల్డో హెప్టో హెప్టోస్ అండ్ కీటో హెప్టోస్ అనేటువంటి రెండు స్ట్రక్చర్స్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ సీడో హెప్టోస్ సీడో హెప్టులోజ్ అని ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మోనోసాకరైట్స్ ఇక్కడ మనకి మోనోసాక్రైడ్స్ కి సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అయ్యో ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ కార్బన్ ఫోర్త్ కార్బన్ ప్రతి కార్నర్ ఒక కార్బన్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ సిక్స్త్ కార్బన్ ఓపెన్ గా ఉంటుంది ఓకే సిహెచ్ టు ఓహెచ్ ఇందాక అది మనం ఇక్కడ ఏదైతే స్ట్రైట్ చైన్ లో చూసిన వారు ఇక్కడ ఈ ఓ అనేది దీన్ని హెమీ ఎస్టాల్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా పిలుస్తాం లేదా అవారత్ స్ట్రక్చర్ అంటాం లేదా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అని పిలుస్తాం రైట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ కి అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ కి మధ్యలో ఒక హెచ్ టు అనేది రాస్ అయి ఒక హెమీ ఎస్టాల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఇటు మొదటి కార్బన్ ఇది ఐదో కార్బన్ కలపడం వల్ల సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్నే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అని అంటాం ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఫిఫ్త్ కార్బన్ కి మధ్యల హెమీ ఎస్టాల్ అంటే ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కి ఒక మిథైల్ గ్రూప్ కి జనరల్ గా ఒకటే కాంపౌండ్ లో ఉంటే హెమీ ఎస్టాల్ అనేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయ్యే నేచర్ అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సైక్లిక్ ఫామ్ లో ఉంటుంది స్ట్రైట్ ఫామ్ లో ఉండదు రైట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్లూకోజ్ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ గెలాక్టోస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చిన్న చేంజ్ అనేది ఉంటుంది గ్లూకోజ్ కి గెలాక్టోస్ కి ఎనీవే ఇగో ఓహెచ్ కింద ఉంది ఓహెచ్ కింద ఓహెచ్ కింద ఉంది ఓహెచ్ కింద ఉంది ఓహెచ్ పైన ఉంది ఓహెచ్ పైన ఉంది ఇక్కడ ఫోర్త్ కార్బన్ లో హెచ్ అనేది ఇక్కడ కింద ఉంది ఇక్కడ పైన ఉంది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంతే అండ్ మళ్ళీ ఐసోమరేష్ వస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రక్టోస్ ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఆ సారీ సెకండ్ కా ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే సో సెకండ్ కార్బన్ కి అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ మధ్య హెమీ ఇన్స్టాల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ ఇవేమో సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ ఓకే సో ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటుంది వీటిని హవర్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ అని కూడా ఉండొచ్చు ఇది ఫ్రక్టోస్ ఇవి అట్లీస్ట్ గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి మనకు చూస్తుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో దెన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ మోనోసాక్రైడ్స్ సో అలిగోసాక్రైడ్స్ సో అలిగోసాక్రైడ్స్ అండ్ హైడ్రోలైజబుల్ పాలిమర్స్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ అంటే ఒకటి లేదా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లేదా రెండు లేదా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ మోనోసాక్రైడ్స్ కలిస్తే దాన్ని అలిగోసాక్రైడ్స్ అంటాం దాదాపు ఇందులో టూ టు టెన్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటిది కలిసి అలిగు సాకరైడ్స్ అనేటువంటి అలిగు అంటే ఫ్యూ అన్నారు సాకరైడ్ అంటే షుగర్స్ ఓకే సో ఎనీవే టూ టు టెన్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ సింపుల్ షుగర్స్ ఆర్ జా ఎంది జాయింట్ బై బై లైకోసైడిక్ పార్ట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ టాపిక్ సంబంధించి అంటే మోనోసాకరైడ్లు ఇంకొక మోనోసాకరైడ్తో ఏ బాండ్తో కలుస్తాయి కలిపి కలిపిపడి ఉంటాయంటే గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ గ్లైకో గ్లైకో అంటేనే కార్బోహైడ్రేట్ గుర్తుంచుకోండి ఒక గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది రెండు మోనోసాకరైడ్ని కలిపి డైసాకరైడ్ కానీ లేకపోతే 
టెట్రా సాకరేడు కానీ పెంటా సాకరేడు లేదా పాలి సాకరేడు ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ రైట్ సో ఈ రెండు మోనో సాకరేడు కలిసి ఒక డై సాకరేడు కానీ మూడు మోనో సాకరేడు కలిస్తే ఒక ట్రై సాకరేడు కానీ నాలుగు మోనో సాకరేడు కలిస్తే ఒక టెట్రా సాకరేడు కానీ ఫామ్ అవుతుంది సరే పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు మోనో సాకరేళ్ల మధ్య ఓకే ఈ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ కోల్పోవడం వల్ల నీటి అని కోల్పోతుంది సో ఈ యూ షేప్ లో అయితే మీకు ఏదైతే కనబడుతుంది ఇది ఒక గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఓకే సో ఈ రెండు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ లో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ కార్బన్ కి మొదటి దాని యొక్క ఫస్ట్ కార్బన్ కి రెండో దాని యొక్క ఫోర్త్ కార్బన్ కి మధ్య బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఈ సైక్లిక్ ఫామ్ లో ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఉన్న ఓహెచ్ కింది వైపు ఉంటే దాన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ లేదా ఆల్ఫా ఐసోమర్ అని అంటాం ఓకే సో ఈ ఫస్ట్ కార్బన్ లో ఆల్ఫా వన్ అండ్ ఇది ఫోర్త్ కార్బన్ రెండో దాని ఓకే వన్ టూ టూ వన్ టూ ఫోర్ లేదా వన్ ఇక్కడ రాసి ఆల్ఫా వన్ టూ ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అని పిలుస్తాము ఒక రెండు గ్లూకోజ్ ల మధ్య ఒక మాల్టోజ్ లేదా ఒక డైసాక్రైడ్ అనేది ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఓకే సో ఆల్ఫా వన్ కామా ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అలిగోసాక్రైడ్ అండ్ బీటా అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ఈ ఓహెచ్ ఏమో పైకి ఉంది కదా కిందికి ఉంది కదా సో ఇక్కడ పైకి ఉంటుంది అప్పుడు పైకి ఉన్నప్పుడు ఇక ఈ రెండింటి మధ్య మనకి గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది కోల్పోయి హెచ్ టూ అనేది పోయి ఓకే ఒకటే ఆక్సిజన్ అనేది మధ్యలో మిగులుతుంది చూడండి సో హెచ్ ఓ హెచ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఓహెచ్ ఇక్కడ హెచ్ పోతే హెచ్ టూ లాస్ అయి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటిది ఇది బీటా గ్లూకోజ్ మొదటిది బీటా టైప్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కాబట్టి దీన్ని బీటా వన్ కామ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే సో బీటా వన్ కామ ఫోర్ బాండ్ అని నేను పిలుస్తాం సో అది మళ్ళీ వస్తుంది చెప్తాను ఇది ఒక రకమైన ఐసోమనిజం రైట్ సో మనకు ఆల్ఫా బీటా ఫామ్ అలిగో సాకరేట్స్ అంటే రెండు కన్నా ఎక్కువ మోనో సాకరేట్లు కలిస్తే దాన్ని అలిగో సాకరేట్స్ అంటాం సో యా అలిగో సాకరేట్స్ ఆర్ అగైన్ మనకు రకరకాలుగా ఉంటాయి సో అందులో మొదటిది టై సాకరేట్స్ రాస్తాను రైట్ సో టూ మోనో సాక్రైడ్స్ ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫామ్ ఎటై సాక్రైడ్ ఓకే సో రెండు మోనో సాక్రైడ్లు ఒక దాంతో ఒకటి గ్లైకోసైడ్ బాండ్ తో కలిస్తే దాన్ని మనము డై సాక్రైడ్ అని పిలుస్తాం మన అందరికి తెలిసిందే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ మాల్టోస్ సో మాల్టోస్ చాలా సింప్లెస్ట్ డైసాక్రైడ్ అండ్ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఇందాక మనం చూసినాం లాక్టోస్ రైట్ సో ఇది ఒక గ్లూకోజ్ ఇది ఒక గ్లూకోజ్ గుర్తుంచుకోండి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూ మన డైజెషన్ లో హెల్ప్ అవుతుంది మనకి ఇది గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ కలిస్తే ఒక మాల్టోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఇది 
ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ స్మాల్ డోస్ లో ఏమేమి మోనోసాక్రైడ్స్ ఉంటాయి అంటే సో గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ కలిస్తే స్మాల్ డోస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మనందరికి తెలిసిందే రైట్ నెక్స్ట్ లాక్టోస్ సో దీన్ని మనం జనరల్ గా మిల్క్ షుగర్ అని పిలుస్తాం అయితే ఒక గ్లూకోజ్ ఒక గలాక్టోస్ అనేది ఇక్కడ మర్చిపోయినా ఇక్కడ ఆల్ఫా వన్ టూ ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది ఎందులో మాల్టోస్ లో మాల్టోస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ గ్లూకోజ్ దే ఆర్ హెల్ప్ టుగెదర్ బై వన్ ఆల్ఫా వన్ టూ ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అనేది ఈ రెండింటి కలుపుతుంది వేరాజ్ లాక్టోజ్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఒక గ్లూకోజ్ ప్లస్ గలాక్టోజ్ అనేటువంటిది బీటా ఓకే ఇక్కడ బీటా కార్బన్ వన్ టూ ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ వల్ల మళ్ళా ఇక్కడ ఏంటి ఏంటి ఒక గలాక్టోజ్ అండ్ ఒక గ్లూకోజ్ కలుస్తుంది ఓకే కయోమ్ రైట్ సో ఎనీవే దట్ ఈస్ అబౌట్ ది లాక్టోస్ అండ్ దట్ ఐస్ ఆకరైట్ ఒక గ్లూకోజ్ గలాక్టోజ్ కలిస్తే దాని బీటా వన్ కామ ఫోర్ గ్లైకోసైడ్ బాండ్ ఉంటుంది రైట్ సుక్రోజ్ సుక్రోజ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ ఓకే సో వాటి మధ్య బాండ్ ఒక గ్లూకోజ్ కి మరియు ఫ్రక్టోజ్ మధ్య బాండ్ ఏముంటుంది ఆల్ఫా వన్ టూ టూ ఒకటో కార్బన్ కి రెండో దాని యొక్క రెండో కార్బన్ కి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే ఎనివే మొదటి కార్బన్ కి రెండో కార్బన్ మధ్య సో ఇక్కడ కింది వైపు ఓహెచ్ ఉంది కాబట్టి ఆల్ఫా ఓకే ఆల్ఫా వన్ టూ టూ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఫామ్ కావడం వల్ల మనకి సుక్రోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సుక్రోజ్ అనేది మనము ఏమని పిలుస్తాము టేబుల్ షుగర్ అని కూడా పిలుస్తాము ఓకే దీన్ని కేన్ షుగర్ అని కూడా పిలుస్తాం రైట్ సో రైట్ ఇక్కడ డైసాక్ర నియంత్రించిండు సుక్రోజ్ లాక్టోజ్ మాల్టోజ్ సో సుక్రోజ్ నే మనం కేన్ షుగర్ అంటాం బీట్ షుగర్ అంటాం టేబుల్ షుగర్ అంటాం ఇది జీకే క్వశ్చన్స్ ఇది మూడు నెక్స్ట్ సో గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ కలవడం వల్ల సుక్రోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బాండ్ వచ్చేసి ఆల్ఫా వన్ టూ టూ గ్లైకోసైడ్ బాండ్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ నాన్ రిడ్యూసింగ్ షుగర్ ఓకే సో లాక్టోజ్ అని అనే దాన్ని మనం మిల్క్ షుగర్ అని పిలుస్తాం ఇది కూడా జీకే క్వశ్చన్ బీటా వన్ కామ ఫోర్ గ్లైకోసైడ్ బాండ్ ఉంటుంది గల గ్లూకోజ్ ప్లస్ గలాక్టోజ్ కలిసి లాక్టోజ్ అనే ఫామ్ అవుతుంది ఇట్స్ ఎ రిడ్యూసింగ్ షుగర్ అంటే క్షేకరణ చెందించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట అరే సో మాల్టోజ్ ని మాల్ట్ షుగర్ అని పిలుస్తాం సో రెండు మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ హెల్త్ గదర్ బై ఆల్ఫా వన్ టూ ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెడ్యూజన్ షుగర్ క్షేకరణ చెందించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది షుగర్ అనమాట రైట్ సో ఐసాక్రైడ్స్ అయిపోయింది అదర్ అలిగో సాక్రైడ్స్ ఏంటి ఒకటి ట్రైసాక్రైడ్ టెట్రాసాక్రైడ్ అండ్ పెట్రాసాక్రైడ్ ఓకే ట్రైసాక్రైడ్ అంటే ఏంటి మూడు మోనోసాక్రైడ్ కలిస్తే దాన్ని ట్రైసాక్రైడ్ అంటాం జస్ట్ నేమ్ గుర్తుంచుకోండి ఆ మిగతా పెద్ద అంత అవసరం లేదు ఓకే సో రాఫినోస్ రాఫినోస్ లో ఫ్రక్టోస్ గ్లూకోస్ గెలాక్టోస్ కలిస్తే రాఫినోస్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ జెంటియానోస్ ఫ్రక్టోస్ గ్లూకోస్ ప్లస్ గ్లూకోస్ ఓకే టెట్రాసాక్రైడ్ అంటే నాలుగు మోనోసాక్రైడ్ కలిస్తే దాన్ని టెట్రాసాక్రైడ్ అంటాం ఫోర్ గెలాక్టోస్ గెలాక్టోస్ గ్లూకోస్ ఫ్రక్టోస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్టాకియోస్ రైట్ పెంటాసాక్రైడ్ పెంటాసాక్రైడ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి మోనోసాక్రైడ్ లు ఐదు మోనోసాక్రైడ్ కలిస్తే మనం పెంటాసాక్రైడ్ అంటాం సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనము వెర్బాస్కోస్ ని చెప్తాం గెలక్టోస్ 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 గ్లూకోస్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ సో దీస్ ఆర్ ది అదర్ యునో ఎలిగోసాక్రైడ్స్ సో దే ఆర్ నాట్ మచ్ బయాలజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ షుగర్స్ రైట్ 
so yeah what is reducing a non reducing sugar ultimately general ga sugars with free aldehyde and ketone groups are ante avi other compounds reduce chesthe shaker ni chendistayi ante vaat nundi oxygen anedondi isesthayi okay so sorry vaat oxygen ni isthayi okay so uh, that is about the ante shaker ni chendistayi reduce chesthayi అవతలి కాంపౌండ్ వేరే కాంపౌండ్ కాబట్టి వాటి రెడ్యూసింగ్ షుగర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మాల్ట్రోజ్ అండ్ లాక్టో దే ఆర్ కాల్ దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది రెడ్యూసింగ్ షుగర్ సో షుగర్స్ విత్ నో ఫ్రీ ఆల్ హెడ్ ఆర్ కిటోన్ గ్రూప్స్ ని కూడా నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ అంటారు ఓకే సో ఆర్ ద కాంపౌండ్ విచ్ కె నాట్ రెడ్యూస్ అదర్ కాంపౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్ ఎగ్జాంపుల్ సుక్రోజ్ అండ్ టెహలోస్ ఇవి ఇక్కడ ఉండాల్సిన స్టైల్ కాదు స్పేస్ అయ్యి ఎనీవే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పాలిసాకరైడ్స్ so what are polysaccharides polysaccharides are so they are the polymers simple polysaccharides ante sare raayadam పాలిసెక్రైడ్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ మోనోమరిక్ యూనిట్ లేదా మోనోసాక్రైడ్స్ అనేటువంటి అనేకంగా పిలవడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి polymers of monosaccharides okay so monosaccharide polymers in polymers and polysaccharides in this stuff right so they are again divided into homo polysaccharides and hetero polysaccharides దీని మీనింగ్ మనకు ఎప్పటి గుర్తు ఉండాలి హోమో అంటే సిమినల్ ఓకే అంటే ఒక పాలిసాకరైడ్ లో ఫామ్ చేసేటువంటి కాంపౌండ్ ఒకటే రకానికి చెందింది అయితే దాన్ని హోమో పాలిసాకరైడ్స్ అంటారు ఓకే సో స్టార్చ్ గ్లైకోజన్ సెల్యు సెల్యులోజ్ ఇన్విలియన్ ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ డెక్స్టిన్ కూడా డెక్స్ట్ డెక్స్ట్రా అనేటువంటివి ఇవన్నిటిలో కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్యులిన్ తీసుకున్నట్టయితే స్టార్చ్ తీసుకున్నట్టయితే మొత్తం గ్లూకోజే ఉంటుంది వేరే ఏమి ఉండదు గ్లైకోజన్ లో కూడా అంతే ఓకే సెల్యులోజన్ కూడా అంతే ఇన్యులిన్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్రక్టోజెస్ ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి అనేకంగా కలిస్తే ఇన్యులిన్ అనే ఒక హోమోపాలిసాక్రైడ్ ఏర్పడుతుంది డెక్స్ట్రిన్ డెక్స్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా గ్లూకోజ్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక పాలిసాక్రైడ్ లో అన్ని సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ ఉంటే వాటిని మనము హోమో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం ఓకే సో లేదు ఒక పాలిసాక్రైడ్ లో ఒకటి కన్నా వేరే రకమైనటువంటి యునో ది వాట్ వి కాల్ ది రిపీటింగ్ యూనిట్స్ లేదా మోనోమాస్ అనేటువంటి ఉంటే సో వాటిని మనం మెట్రో పాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం హెపారిన్ ఓకే సో అగర్ హైలిక్ యాసిడ్ కాన్రైట్ సల్ఫేట్ వీటన్నిటిలో ఒకే రకానికి చెందిన మోనోసాక్రైడ్స్ ఉండవు ఎనెస్టల్ గ్లూకోజ్ అమైన ఉంటాయి ఓకే సో గ్లూకోజ్ ఉంటుంది గెలక్టోజ్ ఉంటుంది ఓకే సో మోర్ దెన్ టెన్ మోనోసాక్రైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పాలిసాక్రైడ్స్ అండ్ ఆడ రిపీటింగ్ యూనిట్ లేదా మోనోమర్ అనేది అన్ని సేమ్ టైప్ ఉండవు ఓకే కొన్ని గ్లూకోజులు కొన్ని ఓకే ఆ రకంగా హైడ్రో పాలిసాక్రైడ్స్ అనేటువంటి బట్ ఈస్ పాలిసాక్రైడ్స్ అంటే మోర్ దెన్ టెన్ మోనోసాక్రైడ్ కలిస్తే దాన్ని పాలిసాక్రైడ్స్ అంటాం అది రెండు రకాలు హోమో పాలిసాక్రైడ్ అండ్ హైడ్రో పాలిసాక్రైడ్ సో నౌ లెట్ సి దే స్ట్రక్చర్స్ అవి ఎట్లా ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం సో స్టార్చ్ స్టార్చ్ చూసినట్లయితే 
स्टार्च इज वेरी 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 फेमस कांपाउंड इट इज द स्टोर्ड फूड मेटीरियल फॉर द प्लांट्स ओके सो इट इज मेन कार्बोहाइड्रेट फूड आल्सो इन द यूनिवर्स ओके सो प्रेजेंट इन प्लांट्स इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स ओके सो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स जनरल मोनोसाक्रेट चूद सो स्टार्च सो दादापूर्टी पर्सेंट अमाइलो फाम उ अमाइलोट फाम अमाइलो फाम अने सोल्यूबल नेचर कटर अमाइलोटी अभी करग वाटर ओके सो अमाइलो अनेट ब्रांच स्ट्रेट चेन फार्मला स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आलरे सो अमेलो ब्रांच स्ट्रक्चर ओके सो गुर्त पक् पकन ग्लूकोज मध्य आल वन काम फोर ग्लैकोसैडिक इक ब्रांचिंग अभी पक् पकने वन काम फोर ग्लैकोसैडिक बाडोते ब्रांचिंग जरूर ओके सो ब्रांचिंग 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 दर आल वन वन टू सिक्स ग्लैकोसैडिक लिंकेज अने सो द्लैकोज सो दिश वेरी वेरी इंपारटे फर् ऐन दिश जनरली कॉल ऐन स्टार्च दी सो स्टोरेज फाम आफ ऐन ओके दी मन सिंपल ऐनिमल स्टार्च दी मन ऐन स्टार्च प्लांट स्टार्च स्टोर फुड मेटीरियो ऐनिमल ग्लैकोजी स्टोर फुड मेटीरियो ओके सो इट इज स्टोर इन मजिल एक्सेस कॉबोहैड्रेटिटेड ऐसोजन फार्मेशन आफ ग्लैकोजन ग्लैकोजन मन अंदर रास्ता ग्लूकोजन linked by alpha 1 to 4 glycosidic parts and with many branches at uh, at um, 1,6 glycosidic part same in the acronym is the glycogen is an amylopectin is amylo कंप्लीट ब्रांच स्ट्रक्चर सो दीन लन काम फोर ग्लैकोसैडिक पक् पक ग्लूकोज मध्य वन काम सिक्स ग्लैकोसैडिक ब्रांचिंग पाइंट
five minutes. Right. So, innermost core of glycogen contains a primary protein called glycogen. Glycogen in an edi, okay, the base and mud. The glycogen in pina, glucose lane twenty, over than with the arrangeable day, branched the arrangeable day. So, uh, core protein in the glycogen, uh, duba, I glycogen, kioka, uh, candela of adjacent, the chupu, uh, remaining carbohydrates, uh, form in it. So glycogen is more branched and more compact than amylopectin. So it is a common amylopectin. Then it has echo branching in it. So it is. So it is glycogen. So the entire na, it is a branch. The entire 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 branch. Itla. Itla more compact than it is. More branches in it. So the mouth is packed packed than it is. One kind of core. So. Uh, Branching the graph one comes in glycosidic at one and the cellulose. Okay, cellulose is also very, very important uh, polysaccharide. And uh, it is the supporting tissue of plants. Okay, cellulose constitutes 99 percent of cotton. Cotton 99 percent cellulose. Wood low 50 percent uh, uh, part cellulose and is most abundant organic material in nature. Cellulose and the highest yeah. nature loan day organic material, highest organic material cellulose. In the kind of the plant cell already. plant cell is uh, formed of cellulose. Okay, it is made up of glucose units combined with beta. So, manaku starch key cellulose theta in the food. Ain't he okay? In the food cellulose getting out of that, just the beta. Okay, starch low alpha one comma four root of Ikra beta one gram for glycosidic linkage and it is It has a straight line structure. Okay, branches and it would be a mundo. Okay, but amylose form. Okay, beta one gram for which is are hydrolyzed by the enzymes. Okay, so Janelga Mananda tells in there amylase, sorry, cellulase and it would be enzyme. Yoka bridges me break this thing. Uh, Cellulose. Cellulose is an enzyme that uh, breaks the cellulose into uh, smaller compounds. Okay, so that is absent in animals. Okay, so but in cattle animals, okay, grazing animals. Cellulase is produced by the so the symbiotic bacteria. Okay, so uh, ruminant bacteria. Okay, ruminococcus is an example for cellulase and then producing uh, bacteria. Okay, and uh, you know woody eaters are white ants. Say with Chedapurillo, Trichonympha and Epoproto zoan and the cellulase is produced in the one already. Inulin. Inulin and the Ipervaraman juice and the glucose polysaccharides. Uh, so, this especially it is polymer of you know defructose. Okay. So, bond a to that beta 1 to glycosidic link is another So, that is about the inulin. Inulin and the naked fructose molecules are there for simple bond a to beta 1, 1 to 2 glycosidic linkage. So, it is the uh, reserve carbohydrate present in various bulbs and the lashunalu and the air the vilistamo. Andulo, manaki, there are the tubers, lo, uh, onion, garlic, garlic, lo, and inulin and the storage food material. Uh, so, that is made up of fructose. It is clinically used to find the renal clearance value and glomerular filtration rate. Okay, so that is about the inulin. But then dextran. Okay, so these are the highly branched homopolymers of glucose units with one to six and gamma four and one to three linkages. Okay, in the digestion there get up to air product on the intermediates, dextrans and dextrins. They are produced by microorganisms and the molecular weight is one million to four million. Uh, 
ఓకే సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ డైజెషన్ లో కూడా ఫామ్ అయితేవి దే విల్ నాట్ ఈజీలీ గో అవుట్ ఆఫ్ ది వాస్కులర్ కంపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ యూజ్ ఫర్ ఉట్రావియస్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా వాల్యూ పెంచుకోవచ్చు దాంతో అవసరం లేదు right so that is about the texture and uh, chitin this is very very important mana gurtu undali okay so what is chitin chitin is a you know homopolysaccharide okay so adi dento erpadutundi ante n acetyl glucosamine okay andulo unde bond enti beta 1 to 4 glycosidic bond so ikkada glucose gaadu fructose gaadu రిపీటింగ్ యూనిట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ ఎస్టైల్ గ్లూకోజమైన్ అనేది సో అనేక సంఖ్యలో ఒకదాంతో ఒకటి గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఏంటిదంటే బీటా వన్ టూ ఫోర్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ తో కలవడం వల్ల కైటిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది కైటిన్ ఈస్ ద ఎక్సోస్కెలిటన్ ఆఫ్ క్రస్టేషియా అండ్ ఇన్స్ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కైటిన్ అండ్ హైడ్రోపాలిస్ అక్రైడ్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇందులో ఏంటి రిపీటింగ్ యూనిట్ అనేటువంటిది రిపీటింగ్ యూనిట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యూనో మోనోసాక్రైడ్ సో ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ సీవీడ్ సముద్ర కలప మొక్కల నుంచి అగర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గలాక్టోస్ గ్లూకోజ్ అండ్ అదర్ షుగర్స్ right so it is used to culture bacterial colonies okay supporting medium for immuno diffusion and immuno electrophoresis manandari telisunte so agarose is made up of uh, made made up from agar and is used as matrix for electrophores so ivanni kuda biophysics lo unni vaadu okay so that is about the uh, agar which is an example for heteropolysaccharide right? made up of galactose glucose and other sugars okay so then hyaluronic acid okay so it is also a kind of you know uh, heteropolysaccharide and thin uh, lo repeating unit same untai ante n acetyl glucosamine untundi and 1 comma 4 glucuronic acid this is glucuronic acid and this is nester glucose so it serves as a lubricant in joint cavities joint cavities lo manaku so synovial fluid lo idi untund anamata adoka lubricant laga use avu kandan laga use joints arigi pokku heparin is a natural anticoagulant uh, substance which is present in the blood that prevents the uh, blood coagulation within the blood vessels okay so these lo repeating units em untayi ante sulfated glucosamine and sulfated hyaluronic acid anedi kalisthe heparin form avutundi so it is a natural anticoagulant present in the you know uh, blood vessels that prevents the blood coagulation so it is natural anticoagulant it is widely used when taking blood in vitro for clinical studies also used in vivo in suspected thromboembolic conditions to prevent intravascular vascular coagulation in the normal with the blood vessels the blood coagulation is prevented by the heparin okay so this is about the carbohydrates for uh, the properties of the discussion okay now i'm starting